கர்த்தருடைய நல்ல நாமத்திற்கு மயம் உண்டாவதா இது நம்முடைய சபையினுடைய முதல் முயற்சி நம்முடையதான சிறு பிள்ளைகள் நம்முடைய சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மிக அழகாக காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் இதை பார்க்கும்படி உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதனுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கிற சிஸ்டர் சுனிதா பாஸ்டர் ஜெபகுமார் அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாள்லேயும் இந்த கண்காட்சியை சந்தோஷத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் ஆமை நான் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி நாமத்தினாலே திறந்து வைக்கிறேன் கர்த்தர் இவங்க வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்டு தானியல் சிங்க கேபியில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி இவங்க ஆக்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க தேங்க்யூ நான் இருந்தேன் அவர் என்னோட அமர்ந்திருந்தார் சுட்டரைக்கும் மக்கிணையில் நடந்தேன் பனி தோழியா என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியோ சுலை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் சிங்க கேபியோ சுலை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார் அணியலே ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கின்ற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவரா இருந்தாரா சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாக உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதி கேடு செய்வதில்லை ராஜாவாகிய தரியு தேசமெங்கும் குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாசைக்காரருக்கும் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கடவுது என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்கும் உள்ளவர்கள் யாவரும் தானியலின் தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கி பயப்பட வேண்டும் என்று என்னால் தீர்மானம் பண்ணப்படுகிறது அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் என்றென்றைக்கும் நிறுத்தியிருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது அவருடைய கத்தத்துவம் முடிவு பரிந்தமும் நிற்கும் தானியலின் சிங்கத்தின் கைக்கு தப்புவித்த அவரே தப்புவிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களை அற்புதங்களை செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதினான்
அங்கே வந்து பிரசங்கம் பண்ணார் வீட்டில் வெளியில் நின்று பேசினார் ஆண்டர் பற்றி பேசினார் பேசும்போது நாளடைவில் ஒரு ஒவ்வொருவராக ஒவ்வொருவராக வந்து கூடி அநேகர் சேர்ந்தாங்க அந்த கூடுதலோட விளைவாக வந்து எல்லோரும் ஒரு இடத்துல கூடி ஆராதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த இடம் அந்த முன்னாடி இருந்த ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் பெஞ்சு கிடையாது உட்காந்து ஆர ஆராதிக்கிற சரியான ஒரு இடம் கிடையாது அங்கே சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது பாடகர் குழு கிடையாது ஆனால் எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த இந்த வில்லியம் ஜே செய்மூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ப தாழ்மையும் பரிசுத்தமாக இருந்து அவர் உண்மையாக ஜோம் பண்ணதுனால பரிசுத்தாவியானவர் அந்த அவங்க உட்காந்துருந்த இடம் முழுவதையும் நிரம்பணிச்சு வீடு <laughs> காணாமல் போன ஆடு ஒருவனாகிலும் கெட்டு போவது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தம் அல்ல காணாமல் போன ஆட்டை மெய்ப்பன் எப்படி தேடி கண்டுபிடித்து மந்தையில் சேர்த்தாரோ அதே போல நம்மை கண்டுபிடித்து சபையில் சேர்த்துள்ளார் இதே போல காணாமல் போன ஆட்டை போல் இருக்கிறவர்கள் இயேசுவை அறியாதவர்கள் சபைக்கு வந்து நின்றவர்கள் மீண்டும் சபைக்கு வரும்போது சபையில் இருக்கிற நாம் அவர்களை ஏற்று நம்மில் ஒருவராக எண்ண வேண்டும் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் பிரைசலார் இன்றைக்கி நம்ம க்ரியேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவர் முதல் முதல் இந்த உலகத்தை படைச்சார் அது முதல் ஆறு நாளும் படைச்சி ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருந்தார் அதை வந்து நாங்கள் இங்கே காமிச்சிருக்கோம் என் பிள்ளைங்க அதை பற்றி சொல்லுவாங்க சர்வீஸோட சீனியர் கிளாஸு நாங்கள் கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அவருடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு மணல் மேலே கட்டப்பட்ட வீடு இதை பற்றி பிள்ளைங்க இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க தலைப்பு வந்து கண்மலை மீது கட்டப்பட்ட வீடு இயேசு செல்கின்ற வார்த்தைகளின் கேட்டு இவைகளின்படி நடக்கிறவன் யாவானோ அவன் தன் கண்மலையின் மீது வீடை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படும் பெருமலை சொறிந்து பெருவல்ல மந்து காற்றடித்து தன் வீட்டின் மேல் மோதி அது விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேலே அஸ்திபாரம் போடப்படுகிறது போட்டிருந்தது இயேசு சொல்கின்ற வார்த்தைகளின் கேட்டு இவைகளின்படி நடக்காத வண்ணியாவனோ அவன் தன் வீட்டின் மலனில் மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷன் கொப்பிடப்படும் பெருமலை சொறிந்த பெருவெள்ளம் வந்து காற்றடித்து தன் வீட்டில் மேல் மோதின போது அது விழுந்தது விழுந்த முழுவதும் மலிந்தது 
இவங்க சீனியர் இவங்க வந்து சொல்ல போகிறது சர்வாயுத வர்க்கம் உங்கள் தலைப்பு சர்வாயுத வர்க்கம் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு ஆகையால் தீங்கு நாளில் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாய் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் சத்தியம் என்னும் உங்கள் அறையில் கட்டினவர்கள் ஆயும் நீதி என்னும் மார்க்க வசத்தை தரித்தவர்கள் ஆயும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்கேற்ப ஆயத்தம் ஆயத்தம் என்னும் மாதிர அச்சத்தை உங்கள் கால்களில் தொடுத்தவர்கள் ஆயும் பொல்லாங்கியையும் அக் அக்னியாஸ்திரங்களை எல்லாம் விசுவாசம் என்னும் தேடியத்தை நீங்கள் ரச்சன்யம் என்னும் தலைசீராவையும் வேதவசனம் என்னும் ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஜூனியர் கிளாஸ் நாங்கள் பத்து வெள்ளிக்காசுகள் எங்களுக்கு கொடுத்த டாபிக்கு பத்து வெள்ளிக்காசு சேமிச்சு வச்சுருந்தேன் நான் கல்யாணத்துக்கு சேமிச்சு வச்சுருந்தேன் அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு தொலைஞ்சு போச்சு அதுக்கு விளக்கு பற்றி வச்சு கூட்டி பார்த்து கிடச்சிருச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது போல் மனம் திரும்பிய ஒரு ஒரு பாவின் நிமித்தம் தேவனுடைய தூ தூ தூதுக்கு சந்தோஷம் உண்டாக இருக்கிறது ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் கிளாஸ்லேருந்து பேசுகிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைங்க வந்து புத்தியில்லா கண்ணிகைகள் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ புத்தியில்லா கண்ணிகைகள் எப்படி இருப்பாங்க புத்தி இல்லாதவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கிறத எங்கள் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க நாங்களோ புத்தியுள்ள கணிகைகள் நாங்கள் ஆண்டவருடைய வருகைக்காக காத்திருந்து எண்ணையும் தீவட்டிகளையும் கொண்டு போனோம் இவர்கள் எல்லாரும் புத்தி இல்லாதவர்கள் இவர்கள் தீவட்டிகளை கொண்டு போனார்கள் என்னையோ கூட கொண்டு போகவில்லை தேவனுடைய வருகைக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டோம் இந்த நாளிலும் கூட நம்ம நாமக்கல் அசம்பிளி ஆஃப் காட் சபையில் ஒரு புது முயற்சியாக ஒரு புதிய ஆக்கப்பூர்வமாக ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் எக்ஸ்போ அதாவது வேதாகம காரியங்களை சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான புதிய அணுகுமுறையில் எக்ஸ்போ நாங்கள் உண்டாக்கியிருக்கிறோம் நீங்கள் அந்த நாளை யாவரும் இதற்காக ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் சபையில் ஏற்கனவே இதற்காக நாங்கள் போதுமான அறி அறிவிப்பு நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த நாளில் வந்து வேதாகம சம்பவங்களையும் வேதாகம புருஷருடைய சம்பவங்களையும் பார்த்து நீங்கள் மெய்யாகவே ஆசிரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம் இந்த நாளை ஒப்பு நிறைய டீச்சர்ஸ் அதற்காக அநேக ஒத்துழைப்புகளையும் மிகுந்த பிரயாசத்தோடு இது செய்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாவரும் ஆராதனை முடிந்து இதை கண்டுகளித்து நீங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் நீங்கள் மெய்யாகவே இது மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இன்டர் பாய்ஸ் யோசேப்பின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி அவங்களுடைய சித்தரித்து காமிச்சிருக்காங்க பிரைஸ் தலா இது யோசேப்போட ஃபஸ்ட்டு கனவு யோ எல் அவங்க சபாதாரங்களும் யோசிப்பு சேர்ந்து அறிக்கட்டெல்லாம் வெட்டிட்டு இருக்க வெட்டிட்டு இருப்பாங்க வெட்டிட்டு இருக்கும் போது யோசேப்போட அறிக்கட்டு மட்டும் நிமிந்து இருக்கும் மற்றவங்களோட அறிக்கட்டெல்லாம் பணிந்து இருக்கும் அது வந்து இது இது கனவு இது மாதிரி கனவு காணுவான் அது வந்து அவங்க சபோதர்கள் கிட்ட சொல்லும் போது சபோதர்கள்லாம் பகைப்பாங்க பிரைஸ் த லார்ட் இதில் வந்து யோசேப்போட ரெண்டாவது தரிசனம் இருக்குது முதல்ல வந்து சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் யோசேப்பை வணங்கி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து யோசேப்பு வந்து சூரியனையும் அவங்க சகோதரர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களெல்லாம் அவங்க அவங் அவரை வணங்கி நிற்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து அவங்க சகோதரர்கள் வந்து யோசேப்பு மேலே ரொம்ப பொறாமையாயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க தேங்க்யூ பிரைசலார் இது குளி யோசேப்பை குளியில் போட்ட காட்சி இதில் வந்து அவங்க அண்ணனுங்க வந்து யோசேப்பு மேலே பொறாமைப்பட்டதுனால யோசேப்பை வந்து குளியில் போட்டாங்க அவங்க அண்ணனுங்க வந்து இங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க பிரைஸ் லார்ட் நாங்கள் வந்து யோசேப்பை வந்து விற்கிற மாதிரி பேசுகிறோம் யோசேப்பை வந்து யூதாவும் எங்களோட இன்னொரு சகோதரரும் யோசேப்பை வந்து விற்கிற மாதிரி பே எடுத்துக்கிறோம் தேங்க்ஸ் பிரைஸ் லார்ட் நான் இந்த போத்திபார் வீட்டில் 
அவங்க மனைவி இருப்பாங்க அவங்க வந்து யோசிப்ப தப்பு செய்ய கூப்பிடுவ தேவனுக்கு விரோதமா செய்ய கூப்பிடுவேன் நான் தேவனுக்கு விரோதமா எந்த பாவத்தையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டு இருக்காரு இப்போ வந்து யோசிப்பை வந்து எப்படி சிறைச்சாலைக்கு போனான்னு சொல்கிறேன் அதில் வந்து யோசிப்பை வந்து பா போர்த்திப்பாரோட மனைவி வந்து யோசிப்பை வந்து தப்பான செய செயல்களுக்கு கூப்பிட்றதுனால தப்பான செயலுக்கு கூப்பிட்றதுனால யோசிப்பை வந்து சிறைச்சாலை போட்டாங்க யோசிப்பு 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 போ பானை பாத்திரக்காரன் சுயம்பாக்கி மூணு பேர் இருப்பாங்க மூணு பேர்த்துலேயும் ரெண்டு மூணு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கனவு வரும் அந்த கனவு வந்து கனவு வந்து யோசிப்பு வந்து விலைக்கு சொல்லுவாங்க சொல்லி அது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே அது ஒரு உண்மையாக நடந்துடும் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ப்ரைஸ் லார்ட் ஒரு நாள் வந்து பார்வானுக்கும் பார்வான் ராஜாவுக்கு வந்து கனவு வந்துச்சு கனவு வந்து அந்த கனவுக்கு வந்து பதில் தெரியாமல் அது அவர் புலம்பிட்டு இருந்தப்ப எல்லா மந்திரவாதிகள் யா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கே ப பதில் கேட்குறப்ப யாருக்குமே தெரியல அப்போ அந்த பானக்காரன் வந்து பார்வான் ராஜா எனக்கு இந்த மாதிரி சிறைச்சாலையில் ஒரு கனவு வந்துச்சு அந்த கனவுக்கு வந்து அடுத்த தெரியாமல் நான் நானும் இருந்தேன் அப்போ யோசிப்பு தான் எனக்கு யோசிப்பு தான் எனக்கு பதில் சொன்னார் அதனால் நான் உங்ககிட்ட பார்வான் ராஜா கனவு வந்து கனவு வந்ததுனால யோசிப்பை வந்து கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அந்த கனவுக்கு பதில் கேட்டார் அவரும் யோசிப்பை வந்து பதில் சொன்னதுனால அவர் வந்து யோசிப்பை வந்து உயர்த்தி வச்சார் அப்போ வந்து யோ அப்போ வந்து பஞ்சம் வந்ததுனால எகிப்துக்கு அவங்க அண்ணன்மார்கள் யாக்கோபெல்லாம் வந்தப்போ அவங்க வந்து யோசிப்பை வணங்கினாங்க பாவத்திற்கு விலகி ஓடினதுனால கத்தர் வந்து யோசிப்பு உயர்த்தி வச்சார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது எலியாவின் அக்கினி நாங்கள் வந்து ஜூனியர் சிஏ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ நம்ம எலியாவின் அக்கினியை பற்றி பார்க்கலாம் ஆகாபோ ஜெசவேல இஸ்ரேவேல் நாட்டை ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்க பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை பின்பற்றிட்டு இருந்தாங்க அவங்க காலத்தில் வந்து பஞ்சம் இருந்துச்சு அப்போ எலியா வந்து ஒரு சவால் விடுறாரு என்னென்னா ஆளுக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டலாம் அதில் காலை மாடுகளை வைக்கலாம் யாரோட ஆண்டவர் வந்து வானத்துலேருந்து அதை பச்சித்து போடுறாரோ அவங்க தான் உண்மையான கடவுள் அப்படின்னு ஒரு சவால் விடுறாரு அதை ஏற்றுக்கிட்டு எல்லாருமே கர்மேல் மலைக்கு போகிறாங்க கார்மேல் மலைக்கு போய் ரெண்டு பேருமே பலிபீடம் கட்டுறாங்க பார் பாகால் தீர்க்கதசி வந்து பலிபீடம் கட்டி முடிச்சிட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கடவுளை வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கூப்பிட்றாங்க அப்போ அவங்க கடவுள் வரவே இல்லை தன்னைத்தானே காயப்படுத்தி கொண்டு அவங்க கடவுளை கூப்பிட்றாங்க அப்புறம் யாருமே வரல அப்புறம் எலியா சொல்கிறாரு உங்கள் டைம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்னோட டைமு அவங்க எலியா சொல்கிறாரு மூணு மூணு தடவை தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆ மூணு தடவை தண்ணி ஊற்றணும் சொல்கிற ஓடுதுனா இந்த கல் இந்த கல்லை வந்து பன்னெண்டு கோத்திரங்கள் வச்சு க அந்த பலிப்படுத்த கட்டுறாங்க கட்டி முடித்த உடனே மூணு தடவை தண்ணி ஊற்ற சொல்கிறாங்க தண்ணி ஊற்றி எலியா வந்து சின்ன ஜபம் தான் பண்ணுறாரு யாக்கோபின் தேவினே ஈசாக்கின் தேவினே ஆப்ரகாமின் தேவினே சொல்கிறாரு மேலேருந்து அக்கினி உடனே பச்சித்து போட்டது அதுக்கப்புறம் எலியா வந்து நானூற்றி ஐம்பது பார்மேல் தீர்க்கதசிகளை வந்து கீசோன் ப ஆற்றங் கீசோன் ஆற்றங்கரையில் வந்து நானூற்றி ஐம்பது பார்தால் தீர்க்கதசிகளை ஓட கழுத்தை வெட்டி கழுத்தை வெட்டி போட்டாங்க எலியா சொன்ன மாதிரி மழையும் பெஞ்சுது பஞ்சமே நீங்கி போயிடுச்சு பிரைஸ்லால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த சில்ட்ரன் எழுந்திருக்கிறவங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் ரெட் சி அண்ட் என் கிளாஸ் வந்து ஜூனியர் சிஏ பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் ரெட் சி அதை பற்றி எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க மிஸ் த லாட் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் வந்துட்டு செங்கடல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் வந்துட்டு எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தாங்க நானூறு வருஷம் பார்வனுக்கு கீழே அடிமையாக இருக்கும்போது மோசங்கிற ஒரு ரட்சகரை ஏஸ்பா அனுப்பி அந்த ஜனங்களை விடுவித்து கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்வன் கிட்ட போய் மோசை கேட்பார் எங்களுக்கு இந்த ஜனங்களை ரட்சித்து கொடுங்க அப்படின்னு பார்வன் ராஜா வந்தால் எங்களை விடலை இருந்தாலும் ஏசப்பா வந்தால் எங்களுக்கு வந்து பத்து வாதிகள் குடு அனுப்புனாங்க அதுக்குமே பார்வன் ராஜா வந்து சரி ஓகே மனம் இறங்கி அவங்கள வந்து விடுவித்தாங்க இருந்தாலும் வந்து அவங்கள அவங்க இஷ்டவேல் ஜனங்கள் போக போக அவங்க பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தாங்க அறுநூறு ரதங்களோட 
அறுநூறு ரதங்கள் வந்து எங்களுக்கு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தது அமேட் முன்னாடி பார்த்தா பின்னாடி வந்து பார்வன் ராஜா துரத்திட்டு வராங்க முன்னாடி வந்து செங்கடல் எங்களுக்கு நேராக நிற்குது அவங்க செங்கடல் பார்த்துட்டு எப்படி இதை தாண்டி போகிறது அப்படி தேவன் வந்துட்டு மோசிக்கிட்ட சொல்கிறாரு உங்கள் கோலை நீட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த செங்கடல் வந்துட்டு இரண்டாக பிளக்குது அவங்க அந்த இதுக்கு நடுவில் நடந்து போகிறாங்க போயிட்டு அந்த 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 கார்னருக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டு மோசை வந்துட்டு அந்த கோலை நீட்டி நீட்டினோடனே இந்த கடல் திருப்பி மூடியுது கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிகினர் கிளாஸு இது வந்து எரிகோ கோட்டை வந்து எப்படி ஆண்டவரோட கிருபினால் இடிஞ்சு விழுது அப்படிங்கிறதான் இஸ்ரேல் தேசத்தார் வந்து காணான் தேசத்திலிருந்து உள்ளே வர்றதுக்கு வந்து இந்த எரிகோ கோட்டை வந்து ஒரு தடையாக இருந்தது அதனால் வந்து ஏழு ஆசாரியர்களும் உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்துட்டு ஏழு பே ஏழு ஆசாரியர்கள் வந்து எக்கால ஊதிட்டு எரிகோ உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்துட்டு ஆ கர்த்தர் ஆர்பதிச்சு ஆர்ப்பரிச்சுட்டு துதிச்சிட்டு வர்றாங்க அப்போ வந்து ஒரு நாள் ஒரு டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆறு நாள் ஆறு டைம் வந்து சுற்றி வர்றாங்க ஏழாவது நாள் வந்து ஏழாவது ஏழு டைம் சுற்றி வரையில் வந்து எரிகோ கோட்டை வந்து இடிஞ்சு விழுது ரைஸ்லா இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு வந்து நான்கு விதை நிலங்கள் விதைங்கிறது வந்து வசனா விதையை வந்து நான் விதைக்க போகிறேன் விவசாயி விதைச்ச விதையில் சிலதெல்லாம் சிந்தி போயிடுச்சு அந்த சிந்தினதை இந்த குருவிங்கெல்லாம் ச எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி தாங்க நம்ம நிஜ வாழ்க்கையிலும் நாம் கொடுக்குற வசனத்தை சில சதறி போய் பிசாசுக்கிட்ட போயிடுச்சு அந்த போனதுனால அது மக்கள் வந்து இயேசப்பாக்கிட்ட வராமல் இருக்கிறாங்க இது தான் கற்பாறை நிலம் இந்த விதை எப்படி இதில் இந்த விதை வளருது ஆனால் நிறைய மண் இல்லாததுனால இது காஞ் வெயில் பட்டு காஞ்சி போயிடுது அது மாதிரி தான் நம்ம உலக மக்களும் இயேசப்பாக்குள்ள வசனத்தை கேட்டு சந்தோஷமாக வராங்க ஆனால் உலக கவலையினாலும் உலக துன்பத்தினாலும் திரும்பி உலகத்துக்கே திரும்பி போயிடுறாங்க விதைக்கிறோம் இல்லை அது அது வந்து முள்ளு கோடையே முள்ளும் அது கோடையே அந்த வெதை கோடையே சேர்ந்து வளர்ந்து சீக்கிரமாக வளர்ந்து அந்த பயிரை வளர விடாமல் பண்ணுது அது போல் அந்த நம்ம நம்ம வந்து ஏசப்பக்குள்ளார வளர்றத அந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் கவலைகளும் இச்சைகளும் நம்மளை ஏசப்ப ஏசப்பாக்குள்ளே வளர விடாமல் தடுத்துருது இது தாங்க நல்ல நிலம் இது அறுபதும் நூறுமா பலன் தருது அதே மாதிரி தான் நம்ம நல்ல 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 மனுஷங்க கிட்ட வசனத்தை சொல்லும் போது நல்ல கணிகளை கொடுப்பாங்க இது வந்து இன்டர்மீடியட் கிளாஸு இவங்க வந்து இப்போ வந்து எலேஜா அண்ட் விடோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க கர்த்தர் மேலே ஆணையாக சொல்கிறேன் என்கிட்ட ஒரு பிடி மாவும் கலசத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் தான் இருக்க அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சரி ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட எனக்கு ஒரு அப்பமும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அப்பாத்தை கொடுத்துரு அதுக்கப்புறம் நீ வேணாம் உங்கள் பையனும் நீயும் வேணால் சாப்பிட்டுட்டு செத்து போங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க அவங்கக்கிட்ட எலிசா தாத்தா கிட்டே அவங்க ஒரு பிடி மா அந்த அப்பா வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா எடுக்க எடுக்க அவங்களுக்கு அது வந்து அந்த அப்பா அந்த மாவும் அந்த எண்ணெயும் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த மாவாலையும் எண்ணெயாலையும் அந்த ஊர் ஜனங்கள் அவங்க சாதன சாப்பிட்றாங்க கர்த்தரை நம்பினவங்க எப்பயுமே தாழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க அவங்க எப்பயுமே உயர்த்தப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஐந்தப்பா ரெண்டு மீன் இயேசு வனாந்திரத்தில் ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணி கொண்டிருந்தா திரளான கூட்டங்கள் இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பசு ரொம்ப நேரம் ஆயிருந்தால இயேசப்பா அவங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க அப்போ சீஷர்கள் சொன்னாங்க இங்கே இத்தனை பேருக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் சொல்லும்போது இயேசப்பா சீஷர்கள் சொன்னாங்க ஒரு பையன்ட கையில் ஐந்து அப்பா ரெண்டு மீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வாங்கி கொடுத்தோன்னே ஏசப்பா அதை ஆசீர்வதித்து ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்டு மீதி பன்னெண்டு கூட எடுப்பாங்க பேயில் ஏசப்பா வந்து நோவ பிள்ளையை கட்ட சொல்கிறாரு முந்நூறு மூலம் நீளமும் ஐம்பது மூலம் அகலமும் முப்பது மூலம் உயரமாக கட்ட சொல்கிறாரு நோவாவுக்கும் கத்தருடைய கண்களையில் கிருபை கிடைத்தது நாவாவுக்கு கத்தரட கண்களில் கிருபை கிடைத்தது ஆதியாகவும் ஆறு எட்டு பிரைஸ் லாட் இவங்க தாவிதும் கவன்கல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க பைபிளில் நடந்த சம்பவம் தாவிதே என் நெட்டில் வா நான் உன் மாம்சத்தை ஆகாய்த்து பறவைகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன் பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இஷ்டவேலினுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கத்திரை நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன்
நர்குணம் விஸ்வாசம் சாந்தம் இச்சேடுக்கம் ப்ரைசலோன் இது வந்து இன்டர் சீனியர் கிளாஸுங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து லோத்தின் மனைவியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரைஸ் லார்ட் நாங்கள் வந்து லோத்தின் மனைவியை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கி இது பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி வந்து லோத் வந்து அந்த பட்டணத்தில் வந்து அவர் மட்டும்தான் வந்து நீதிமானாக இருந்தார் ஒரு நாள் கர்த்தர் வந்து அவர் அவரை நோக்கி நான் வந்து ப்ரைமரி கிளாஸ் கானாவூர் கல்யாணத்தில் வந்து இயேசு பஸ் செஞ்ச முதல் அற்புதம் இதுதான் காணாவூர் கல்யாணத்தில் வந்து சில பேர்த்துக்கு திராட்சரச தீந்து போனனால வேலைக்காரங்க வந்து ஏசப்பா கிட்ட கேட்க முடிச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒன்று ஏசப்பாவும் அந்த ஆறு கர்ச்சாடிகளில் வந்து தண்ணியை நறுப்புங்க அப்படின்னு ஒன்று அவங்களும் ஏசப்பா கீழ்படைஞ்சு தண்ணியை நறுப்பினோன்னே வேலைக்காரங்க வந்து தண்ணியை நறுப்பினோன்னே திட்டு மோ மோந்துட்டு போகிறாங்க போயிட்டு ஊற்றுறோன்னே திராட்சரசமாக மாறிடுச்சு இதுதான் ஏசப்பா செஞ்ச முதல் அற்புதம் சீனியர் கிளாஸு ஆபரகாம் ஆபரகாம் ஈசாக்கை பலியிடுதல் எவன் என்னை பலியிடும் போது எப்படி என்ன சோதித்தார் என்று நான் கூ சொல்ல போகிறேன் தேவன் என்னை பலியிடும் போது உனது ஏககுமாரையும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ எனக்கு பலியிட வேண்டும் என்று கூறினார் முரியா தேசத்திற்கு சென்று நீ என்னை பலியிட வேண்டும் என்று சொன்ன ஈசாக்கை பலியிட வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் ஆ நான் ஒரு மறுபேச்சு பேசாமல் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இத்தனை நாள் காலையில் நான் ஒரு கழுதையும் என் கூட வேலை செய்யும் ரெண்டு வேலைக்காரர்களையும் விறகு கட்டைகளையும் ஈசாக்கியும் கூட்டி சென்றேன் மூன்று நாள் பயணித்த பிறகு அந்த தேசம் வந்தது இரண்டு வேலைக்காரங்களை அங்கே இருக்கிறபடி சொல்லி நானும் ஈசாக்கும் போகும் வழியில் ஈசாக்கு எங்கே ஆடு என்று கேட்டான் அதை தேவன் பார்த்துக்குவான் என்று நான் சொன்னேன் தேவன் நான் வெ அந்த மலை உச்சிக்கு சென்று நான் விறகுகளை அடுக்கி ஈசாக்கை கால்களையும் கைகளையும் கட்டி படுக்க வைத்தபோது வாழை ஓங்கிற போது தேவன் நீ அவன் மேல் கைகளை போடாதே தேவன் அவனை மேல் கைகளை போடாதே அதற்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு ஆடை நீ பலியிட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு ஆடை குறிப்பிட்டார் நான் அந்த ஆடை பலியிட்டேன் இது வந்து பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து பாபேல் கோபுரம் கட்டியிருக்கோம் பாபேல் கோபுரம் நோவ பேலைக்கு பிறகு எல்லாரும் ஒரே மொழியை பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு கோபுரம் கட்டணும்னு நினச்சாங்க அதுவும் வானத்தை தொடும் அளவுக்கு ஒரு கோபுரம் கட்டணும்னு நினச்சாங்க அது ஏசப்பாக்கு பிடிக்கல அது அவர் மொழியை தார்மாற ஆக்கினாங்க அந்த பாபேல் கோபுரம் பாதியிலே நின்றுச்சு பாபேல் கோபுரம் அதுக்கு அது பாபேல் கோபுரம் என்று பெயர் எடுத்தாங்க நேசிக்கிறீங்க நல்ல தகப்பனே உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா இந்த ஆசிரியக்கப்பட்ட இந்த நல்ல நாளில் கூட கர்த்தாவே எங்களுடைய சிறுவருடைய அப்பா இந்த கண்காட்சி அப்பா அந்த எக்ஸிபிஷனை கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுத்துரு அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இதுக்காக அப்பா உழைத்த டீச்சர்ஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா எங்களுடைய சீனியர் பாஸ்டருக்காக சிஸ்டருக்காக உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா கர்த்தர் இந்த நிகழ்வை எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுத்துரே அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா தொடர்ந்து இதன் மூலமாக உங்கள் நாம மகிமைப்படுவதாக 
வருவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உடைய சுத்தம் நிறைவேறும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய சிறுவர் ஊழியங்களை கர்த்தர் இன்னுமாக அப்பா நீர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் உடைய திருக்கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்